அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆசுலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பிள்ளைங்களா நம்ம படிக்க போகிறோம் ரைட் அந்த எல்லா ஆசுலேஷன்ஸுமே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அந்த ஆசுலேஷனில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அதனுடைய ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது ரைட் அந்த ஆக்சிலரேஷனுக்கும் அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஒய்னா ஒய் எக்ஸ்னா எக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேட்டிங்கன்னா ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் அப்போ நம்ம இந்த ரிலேஷனை பில்டு பண்ணிட்டால் அதிலிருந்து நம்ம ஒமேகா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒமேகா அப்படின்னா என்னென்னா தட் இஸ் டூ பை எஃப் அப்போ நம்ம டூ பை எஃப்லேருந்து நம்ம எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் கண்டுபிடிச்சா ஒன் பை எஃப் டி அப்போ டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஹோல் நம்ம பண்ணக்கூடிய இப்போ ஒரு நாலு ஐந்து ஆசுலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் எல்லா ஆசுலேஷன்லேயுமே இந்த பிரின்சிபலை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அடாப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசுலேஷனும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அனாலிசிஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் பிள்ளைங்க என்ன செய்வீங்க இது ஒரு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்றது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இங்கே நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்குலர் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஆங் ஆங்குலர் எஸ்ஹெச்எம் இது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான சுச்சுவேஷன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபைபரில் ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு தொங்க போட்டிருக்கு தொங்க விட்டுருக்காங்க இட் இஸ் ஹேங்கிங் இங்கே ஆசுலேஷன் எப்படி செட் எப்படி இனிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அதை ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க பிள்ளைங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க மோஷனை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இப்படி என்ன செய்கிறாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ணால் அதை என்ன செய்யணுன்னா அப்படி சுற்றும் இப்படி மறுபடியும் பழைய இடத்துக்கு வரும் இப்படி சுற்றும் பழைய இடத்துக்கு வரும் இப்படி சுற்றும் பழைய இடத்துக்கு வரும் ரைட் அப்போ இது ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுக்கான டைம் பீரியடை கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம நோக்கம் என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் பிள்ளைங்களா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே டார்க் டார்க்னா ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் இந்த ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும்னா நீங்கள் எவ்வளோ அதை திருப்புனீங்களோ அதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஸோ திஸ் டார்க் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு தீட்டா இது ஒன் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஜஸ்ட் தீட்டா இல்லை நீங்கள் தீட்டா இந்த டைரக்ஷனில் கொண்டு போனீங்கன்னா டார்க் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஸோ டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்ட்டு தீட்டா இது ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைங்களா செகண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா நமக்கு பால பாடம் நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியும் என்ன எப்படி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏஓ அதே மாதிரி டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆல்ஃபா ஐனா என்ன அர்த்தம் ஐனா மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ங்கிறது எனர்ஷியல் காம்போன் காம்போனன்ட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஐ மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை ரெண்டையும் ஸ்லோவாக கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படி கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஐ இன் டு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டிவைடட் பை ஆல்ஃபா இன்டு சாரி கே டிவைடட் பை ஐ இன் டு தீட்டா ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஜெனரல் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் ஸோ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட்டுங்கிறது தீட்டா இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பைஐ ஸோ இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கே பைஐ ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கே பைஐ omega is equal to 2 pi f so f is equal to 1 by 2 pi root of k by a so here the time can be done time is equal to 2 pi into root of i by k avan inga pillainga paarenga avvalo sulavamanadu minnal vegathil ungala enna senjira mudiyum idha derive pannira mudiyum idhila k na enna endu or constant pandrom illa idhu peru torsional constant peru right or degree angle ku evlo torque generate pannudhu so idhu peru torsion constant ivula dhaan pillainga எது சம்மந்தப்பட்டது ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இதை நம்ம படிப்போம் இதுக்கு பேர் லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சுச்சுவேஷன் கேட்டிங்கன்னா இதான் பிள்ளைங்களா இனிஷியல் சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து ஒரு மாஸ் இருக்குது இதுதான் அதனுடைய ரெஸ்ட் பொசிஷன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் அப்படியே இழுத்து விடுறீங்க ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக
ஃப்ரிக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த மோஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கான டைம் பீரியடை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான அனாலிசிஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எக்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா வாழ போகிறோம் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்குடைய தன்மை தான் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் இழுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ என்னாகும் அது கவுண்டர் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் காரணமாக இந்த ஆப்ஜெக்டில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபோர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு பிள்ளைங்க அங்கே பாருங்க ஃபோர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு அப்போ நீங்கள் இதை சிம்பிளாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டிவைட் பை எம் இன்டு எக்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் ஆக்சலரேஷனோட ஜெனரல் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை எம் இந்த கேங்கிறது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பிள்ளைங்களா ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் ஒமேகா கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒமேகா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் திஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டூ ரூட் ஆஃப் எம் பை கே இது ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் பிள்ளைங்களை நீங்கள் மனசில் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பல நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அப்போ எப்படி இதை ஆராய்ச்சி பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இதை மைண்டில் உங்கள் நோட்டில் என்ன செஞ்சுக்கோங்க குறிச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதுதான் பிள்ளைங்களா அப்போ என்ன தெரியுது எல்லாத்துலேயும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது நீங்கள் இப்போ என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இதே ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மாசம் அப்படி நீங்கள் ஹேங் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேங் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது ஒரு ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஒரு எலாங்கேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு லெஸ்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் அது எவ்வளோ எலாங்கேட் ஆகுது சே ஈக்குவல் பிரிவு பொசிஷனில் எல்லுங்கிற அளவு எலாங்கேட் ஆகுது வச்சுக்கோங்க இந்த எல் ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர் பிள்ளைங்களா ஏன் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு சொல்வேன் சார் இந்த எல்லுங்கிறது முக்கியமானது இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாஸ் மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் அது டிஸ்பிளேஸ் ஆன உடனே ரைட் ஃபோர்ஸ்லாம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் அகெயின் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் இதில் மறுபடியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மறுபடியும் என்ன செய்யும் அது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக தான் டிஸ்பிளேட் பண்ணும் ஸோ இது என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஆசுலேஷன் செட் ஆகும் ஸோ இந்த மோஷனை நீங்கள் ஒய்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒய்க்கான ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் ஸோ இதை இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக சார் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எஃப்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வில் பி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒய் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்டு ஒய் எஃப்ங்கிறது எம் இன்டு ஏ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டிவைட் பை எம் இன்டு ஒய் சரிங்களா திஸ் இஸ் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே டிவைட் பை எம் இன்டு ஒய் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒமேகா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஏன்னா நீங்கள் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்க எழுதாமல் இருக்கா ஓகே எழுதிடலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இது நீங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை எம்ங்கிறது நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்க உங்களால் இப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன ஈக்குவேஷன் போட்டுடலாம் திஸ் இஸ் ஒமேகா ஒமேகாவிலேருந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் கே பை எம் இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைம் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ பை இன்டூ ரூட் ஆஃப் எம் பை கே ஆனால் பல நேரங்களில் எம் கே நம்மளுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் ஓகே வேறு வகையிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியல் பொசிஷனில் ஈக்குவல் பிரிவு பொசிஷனில் நீங்கள் ஒரு மாதம் மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஈக்குவல் பிரிவு பொசிஷனில் செட் ஆகும் இல்லையா அப்போ அதனுடைய லென்த் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே உருவாயிருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு திஸ் இஸ் என்னுடைய ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கேனா கே இன்டு எல் இதுதான் இந்த ஸ்ப்ரிங் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த இந்த மாஸ் மேலே பூமி தரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் எம் இன்டு ஜி அப்போ நம்ம என்ன
இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஆசிலேஷனுக்குள்ள போவோம் போவோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி ஃபேமஸ் ஆசிலேஷன் பிள்ளைங்களா சிம்பிள் பெண்டுலத்துடைய ஆசிலேஷன் ரைட் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் பெண்டுலம் வச்சுக்கோங்க இந்த சிம்பிள் பெண்டுலத்தில் நீங்க என்ன செய்யறீங்க இதனுடைய ஈக்குவல் பிரியம் பொசிஷனை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க ஸோ என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இது ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது மேல செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பூமியோட ஃபோர்ஸ் ரைட் எம் இன் டு ஜி இதை நீங்க ரெண்டு காம்போனா பிரிக்கலாம் ஒன்னு ஸ்ட்ரிங்குக்கு பேரலா பிரிக்கலாம் இன்னொன்று ஸ்ட்ரிங்குக்கு பெர்பண்டிகுலரா பிரிக்கலாம் இந்த இந்த காம்போனட்டை இந்த டென்ஷன் என்ன செஞ்சிடும் பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அப்ப இந்த காம்போனட்னால தான் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது தட் இஸ் எம் ஜி சைன் தீட்டா இந்த காம்போனட்னால தான் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஆசலேஷன் செட் ஆகுது இந்த எம் ஜி சைன் தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கலாம் என்னன்னா சி இந்த தீட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ரைட் இந்த தீட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த எம் ஜி சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் தீட்டா கூட கூட இந்த வேல்யூ என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா இந்த தீட்டாவுடைய டைரக்ஷனும் இந்த போர்ஸோட டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க அப்சர்வ் பண்ண முடியுதுங்களா தீட்டா இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா எம் ஜி சைன் தீட்டா ஆப்போசிட்ல இருக்கு சோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் இன் டு ஜி இன் டு சைன் தீட்டா ரைட் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எம் ஜி சைன் தீட்டாவை இது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேஷனோட ஈக்வேட் பண்ணிடலாம் சோ எம் ஜி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் மைனஸ் எம் ஜி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ சோ பேசிக் ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனா இந்த ஏங்கிறத என்னங்கிறத கவனமா பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஏன்னா ஏங்கிறது என்னது ரேட்டா செஞ்சா விலாசிட்டி விலாசிட்னா என்ன அர்த்தம் ரேட்டா செஞ்சா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்ப நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சே எஸ் வச்சுக்கிட்டா நான் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் பிள்ளைங்களா நம்மளுக்கு எழுத்து சரியா தெரியாம இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன செய்யறேன் சோ ஐ டேக் ரெட் கலர் என்ன செஞ்சிடுறேன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரெட் கலர் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த மார்க்கிங் வந்து காமிக்க முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிள்ளைங்களா எஸ் இது எஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ இது இது ஒரு ஆங்கிளாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த தட் இஸ் ஆங்குலர் மோஷன் இல்லைங்களா கரு ரைட் ஆர்க் இந்த ஆர்க் எஸ்ங்க பார்ப்பீங்க இந்த எஸ்ஸுக்கும் எல்லுக்கும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் தட் இஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆர் திங் டிவைடட் பை எல் ஸோ எஸ் டிவைடட் பை எல் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் தீட்டா எதுக்கு இதை செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போனா தான் நம்ம ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கும் ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது இங்கே எழுதுவோம் ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது தட் இஸ் டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ரைட் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன் டு தீட்டான்னு தெரியும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் தட் இஸ் எல் இன் டு டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டி டி ஸ்கொயராக மாறிடும் மாறிடுமா ஓகே இதை தூக்கி இங்கே பிளக் இன் பண்ணிடுறோம் இந்த டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயரில் இங்கே என்ன செஞ்சிடுறோம் நம்ம பிளக் இன் பண்ணிடுறோம் அப்படி நம்ம பிளக் இன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம எதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் எம்ஐ எம்ஐ கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்மளோட நோக்கம் என்ன நம்மளோட நோக்கம் இந்த டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டி டி ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறது திஸ் இஸ் தி ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டி டி ஸ்கொயரை நீங்கள் இது ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குது ஜி டிவைட் பை எல் இன்டு சைன் தீட்டா நமக்கு கிடைச்சிருது ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் கிட்ட வந்துட்டோம் பாருங்க என்ன என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஓமேகா ஸ்கொயர் ஒய்ங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனையா இருக்குன்னா சைன் தீட்டாவா இருக்கு அப்போ நம்ம ஒரு பிரில்லியன் கெஸ் பண்ண முடியும் என்ன அது பிரில்லியன் கெஸ் என்ன கெஸ் கேட்டீங்கன்னா தீட்டா ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா சைன் தீட்டாவும் தீட்டாவும் ஈக்குவலா இருக்கும் நம்ம டிக்னாமெட்ரியில பல முறை படிச்சிருப்போம் சில ப்ராப்ளத்துல இதை என்ன செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் சார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எல் மைனஸ் ஜி பை எல் இன் டு தீட்டா இப்படின்னு போட்ட முடியும் அப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஈக்குவேஷன் இது ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் எதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒமேகாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி பை எல் ஒமேகா இஸ்
ஸோ இந்த பக்கம் மேலே போயிடும் மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் அதனுடைய தட் இஸ் மாஸ் கூட இருக்கு ஸோ இதனால இதனால அங்கே ஃபோர்ஸ் கூட உண்டாகும் இந்த ஃபோர்ஸ் காரணம் என்ன ஆயிரும் ஆசிலேஷன் செட் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஆசிலேஷனுக்கான டைம் பீரியட் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஜெனரலாக தெரியும் எந்த லிக்விட்லேயும் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன் டு ரோஜிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன ஹெச் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மட்டத்தை விட சே இது ஒய் கீழே போயிருக்குன்னா இது இட் பிகம்ஸ் டூ ஒய் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இன் டு ரோஜி இது நமக்கு கிடச்சிரும் ரைட் இதில் என்ன நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒய் இருக்கு இல்லையா இது இந்த ஒய் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஒய் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ரேட்டி ஏரியா பட் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால மைனஸ் பி இன்டு ஏ ரைட் ஸோ இந்த ப்ரெஷருக்கு என்ன ரிலேஷன் நீங்கள் பில்டு பண்ணி வச்சுருக்கோமோ இதை தூக்கி அப்படியே எங்கள் பிளகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ ஒய் ரோ ஜி ஏ கிடைச்சிடும் டூ ஒய் ரோ ஜி ஏ ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அடிப்படை பாடம் இதுதான் நியூட்ரோட் சொல்லி செகண்ட் லா ஸோ ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் எம்மை வந்து ப்ரில்லியண்டாக கண்டுபிடிக்கணும் எம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஹோல் லிக்விடுடைய மாஸ் தான் இந்த மாஸ் அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதனுடைய லென்த் எவ்வளவு சே எல் இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்னது ஏ அப்போ இது ரெண்டையும் பேருக்குனா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு வால்யூம் கிடைச்சிரும் வால்யூமையும் டென்சிட்டியும் பெருக்குனீங்கன்னா மாஸ் கிடைச்சிரும் சரியா பிரிச்சுங்களா ஸோ இந்த மாசே ஆக்சலரேஷனையும் பெருக்குனீங்கன்னா இந்த எம் இன்ட்டு ஏ கிடைச்சிரும் அப்போ எல் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ரோ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ரோ இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு ஏ ஸோ நீங்கள் என்னென்ன சிமிலர் டேர்ம்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்னது ஏ ஏ சார் கேன்சல் பண்ணி கேட்குறேன் ஏ ஏவும் கேன்சல் ஆயிரும் ரோ ரோவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எல் இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஜி இந்த ரிலேஷன் கிடச்சிரும் இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்டு ஜி டிவைட் பை எல் இன்டு ஒய் இங்க பாருங்க மைனஸ் டூ இன்டு ஜி டிவைட் பை எல் இன்டு ஒய் ரைட் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க ஜெனரல் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் ஸோ அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி பை எல் சரியா பிரிச்சுங்களா ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி பை எல் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி பை எல் ஸோ இதுல இருந்து ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டூ பை எஃப் இல்லைங்களா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி பை எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டா நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் பீரியட கண்டுபிடிச்சிடலாம் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் பிள்ளைங்களா தட் இஸ் டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை டூ ஜி இதை நீங்க நோட்ல நீங்க கடைசி பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இப்போ இவ்வளவு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கு நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாக்டா இருந்துச்சுன்னா இதை சால்வ் பண்றதுல எந்த கஷ்டமும் இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் ப்ரில்லியண்டாக இதை புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாமில் எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே உடனடியாக உங்களால் என்ன செஞ்சுக்க முடியும் இதை டிரைவ் பண்ணிக்கிட முடியும் இல்லையா பிள்ளைங்களா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் ஆண்டு வாழ்த்துக்கள் பிள்ள